Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with the MCQs on current affairs for the month of June 2019 and this is for week 1, right? So let's get started. So this is question number 1, very interesting question. Who has become the youngest parliamentarian in the history of Indian parliament? A. Agatha Sangma, B. Dushyant Chautala, C. Tejasvi Surya or D. Chandrani Murmu. And the correct answer here is D. Chandrani Murmu. और ये बिजू जनता दल की हैं। She is from Keunjhar in Odisha, right? And she is 25 years old. So what is the minimum age to become an MP from Lok Sabha to get elected in Lok Sabha? The eligibility is for Lok Sabha it is 25 years, right? And what about Rajya Sabha? For Rajya Sabha it is 30 years. So technically, if you are more than 25 years old, then you are eligible to become Prime Minister, right? Now let's come to question number two. Porto Williams has recently become the southernmost city of the world, right? So it has become the southernmost city of the world and it is located in which country? Argentina, Chile, South Africa or Mexico? And the correct answer here is Chile, right? So Porto Williams has become the southernmost city of the world and it was recently upgraded from a hamlet to a city, right? और ये जो किताब था ये किसके पास था पहले उशुआया इन अर्जेंटीना सो दिस वाज द प्लेस विच वाज द सदर मोस्ट सिटी बिफोर पोर्टो विलियम्स ओवर टुक इट राइट सो इसका जो लोकेशन है आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं दिस इस साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर ये कंट्री है चिली एंड चिली का जो सदर मोस्ट टिप है वहाँ पर ये सिटी लोकेटेड है राइट right? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है क्योंकि जो अंटार्कटिका में जो एक्सपीडिशन वगैरह भेजे जाते हैं वो यहीं से ऑरिजिनेट होते हैं राइट सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बैंड द एडवर्टीजमेंट एंड सेल ऑफ ई सिगरेट्स इन द स्टेट सो विच इज दैट स्टेट ए राजस्थान बी मध्य प्रदेश सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए राजस्थान राइट सो यहाँ पे और ये कब किया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे जो थर्टी फर्स्ट मे को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ टोबैको कंजम्पन इन एनी फॉर्म राइट सो दिस इज़ डन बाई राजस्थान और राजस्थान को रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ से एक अवार्ड भी मिला है इन सारे इनिशिएटिव्स uh, को लेकर के नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माउंट एटना माउंट एटना इज यूरोप्स हाइएस्ट फॉल कैनो एंड इट हैज़ रिसेंटली इरप्टेड इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज राइट सो दिस इज़ अ वॉल कैनो वेर इज इट लोकेटेड ए फ्रांस बी आयरलैंड सी पोलैंड या डी इटली एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज D Italy right so it is located in Italy so Mount Etna is uh, located on the island of Sicily in Italy and it has uh, erupted recently and it is one of the three active volcanoes of Italy Italy mein teen famous volcanoes hain ek to Etna khud hai dusra hai Vesuvius aur teesra hai Stromboli right aur ye teenon ke teenon active volcanoes hain right and uh, Mount Etna was also added to the list of UNESCO world heritage sites in 2013 and it is also a part of the list of decayed volcanoes so ye term kafi important hai decayed volcanoes right aur hamara agla question usse related hi hoga aur jab bhi volcanoes ki baat hoti hai to pacific ring of fire ki baat zarur hoti hai right so ye jo region hai jo red color se hum mark kiya gaya hai world map ke upar this is known as a pacific ring of fire aur world ke jo 75% active and dormant volcanoes hain those are present in this pacific ring of fire so that is why it is known as the ring of fire right और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज हैं जिसके ऊपर जो पूरा लिथोस्फीयर है वो टिका हुआ है उनमें से कई सारी फ्रेजाइल बाउंड्रीज यहाँ पे मिलती हैं राइट और जहाँ पर आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वहाँ पे आपको वॉलकैनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी एंड दैट इज़ अ रीज़न कि इंडिया के पास जो भी सुनामी वगैरह आते हैं तो वो इस एरिया में होने वाले अर्थक्वेक से ही ओरिजिनेट होते हैं राइट एंड फ्यू मंथ्स बैक सुनामी हैज़ हिट इंडोनेशिया आल्सो एंड दैट वाज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक व्हिच वाज इन टर्न कॉज्ड बाय वॉलकैनिक इरप्शन इन दिस रीजन राइट सो दिस इज़ हाईली फ्रेजाइल इन टर्म्स ऑफ वॉलकैनिक इरप्शन और अगर वॉलकैनोज ऑफ इटली की बात करें तो यहाँ पर ये तीन वॉलकैनोज uh, हैं यहाँ पर एक्टिव वॉलकैनोज वेसोवियस दैन देर इज स्ट्रॉम्बोली एंड एटना एंड दिस वन मोर कॉल्ड वॉलकैनो राइट नो डेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव Consider the following statements regarding decayed volcanoes. What is decayed volcano? There are currently 16 volcanoes in the list of decayed volcanoes, 
statement number two proximity to population is one of the criterias of classification which of the above statements is or are correct and the correct answer here is C that is both are correct so the decayed volcanoes are classified by the International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's interior as being worthy of particular study in the light of their history of large destructive eruptions and proximity to populated areas so jo zyada eruptions jisme hua hai destructive eruption plus wo populated areas ke pass mein hai so aise volcanoes ko classify kiya gaya hai decayed volcanoes mein right so there are total 16 such volcanoes all over the world aur world map mein humne aapko yahan pe ye dikhaye hue hain decayed volcanoes right so yahan pe aapka mount vesuvius aur mount etna jo dono italy mein located hain दीज टू वॉल्केनोज फ्रॉम इटली फिगर आउट ऑन दिस लिस्ट राइट सो इंडिया में ऐसा कोई वॉल्केनो नहीं है इंडिया में एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है एंड वॉट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक आइलैंड वेयर इट इज लोकेटेड इट इज कॉल्ड बैरन आइलैंड एंड दिस इज द लिस्ट व्यू ऑफ द सेम इन्फॉर्मेशन राइट नो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेम्बर्स ऑफ द क्वारिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग क्यू एस डी और ऑल्सो नोन एज क्वाड क्वाड के मेम्बर्स इसमें कौन है इंडिया यू एस ए ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया रशिया जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया म्यांमार बांग्लादेश थाईलैंड या फिर ब्राज़ील इंडिया साउथ अफ्रीका एंड चाइना व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर हियर इज ए दैट इज इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड जापान राइट सो ये चार कंट्रीज़ को मिला करके क्वाड फॉर्मेशन है एंड इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन दीज फोर कंट्रीज और इसकी शुरुआत हुई थी टू में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे राइट और ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें से तीन कंट्रीज इंडिया जापान और यू एस ए मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज मालाबार राइट एंड इसका जो ऑरिजिन हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना सी सो साउथ चाइना सी में चाइना थोड़ा दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करता है राइट right? so this informal strategic dialogue is mainly aimed at countering the growing influence of china in the south china sea now let's come to question number 7 anoplo troops tawangensis is a new species discovered recently what kind of species is it is it a beetle snake or lizard or a spider what kind of species is it and the correct answer here is a beetle right so this is a new species of dung beetle which is discovered in tawang arunachal pradesh राइट सो तवांग इज़ फेमस फॉर इट्स तवांग मोनास्ट्री आल्सो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री राइट सो तवांग में ये डिस्कवर हुआ है इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है एनोप्लो ट्रूप्स तवांग एनसिस राइट एंड इट इज़ अ शाइनिंग डार्क ब्लू इन कलर एंड रिलेटिवली बिगर देन मोस्ट ऑफ द अदर डंग बीटल्स सो यू कैन सी द पिक्चर हियर दिस इज द डंग बीटल विच इज़ डिस्कवर्ड देर नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे स्टेटमेंट नंबर वन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून एवरी ईयर ऑन फिफ्थ जून एवरी ईयर राइट स्टेटमेंट नंबर टू इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ईच ईयर सिंस 1974 स्टेटमेंट नंबर थ्री द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019 इज बीट एयर पोल्यूशन विच ऑफ द अब स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट so the theme of uh, 2019 world environment day is beat air pollution right so pollution bahut badi problem hai usko agar aapko uh, numbers ke form mein samajhna hai to uh, these are the things this will uh, set a context for you right so jo total uh, death hote hain world mein uske 16% death are uh, related to pollution not specifically air pollution but overall pollution right so 9 million deaths worldwide every year are because of pollution and out of these 9 million deaths 2.5 million are from india per annum right so hamare yahan pe 25 lakh log har saal pollution ki wajah se marte hain and this is 25% of the all the deaths right all over the world so 25% is happening in india even china ko bhi hum surpass kar gaye hain is cheez mein correct so this is the seriousness of uh, this particular issue and this is a graph representing that information so 2.5 million deaths in india पर एनम ड्यू टू पोल्यूशन और यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स दिखाए गए हैं फ्रॉम एम्बियंट पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन पी एम टू पॉइंट फाइव पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव राइट सो हेयर ऑल्सो इंडिया एंड चाइना आर इन हाई लाइट ओके और लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन विच हाईकोर्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर एनिमल्स एज ए लीगल पर्सन 
बॉम्बे हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी दैट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड दिस वर्डिक्ट हैज कम फ्रॉम जस्टिस राजीव शर्मा ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड ही हैज डिक्लेयर दैट ऑल द एनिमल्स आर लिविंग पर्सनस एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ राइट्स दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टी राइट दे कैन नॉट बी मिसट्रीटेड विद so he has he is famous for such verdicts actually he has given a verdict earlier in uh, uttarakhand also when he was there and he declared ganga and yamuna as living entities okay and this verdict was later stated by the supreme court so jo environmentalist hai unke liye kaafi achhi news hai ki people are thinking to that extreme right so now let's come to question number 10 which of the following districts has become the world's first district with 5g coverage so world's first district with 5g coverage bangalore honku seoul or pune and the correct answer here is b honku which is there in shanghai in china right and what is 5g 5g is the next generation cellular technology to hum to abhi 4g pe ji rahe hain right and it has a download speed of 10 to 100 times faster than 4g networks now let's come to question number 11 kandhamal haldi haldi is turmeric right so kandamal haldi recently got the gi tag it is a produce of which of the following states a west bengal b assam c bihar or d odisha and the correct answer here is where is kandamal located it is in odisha right so odisha is the correct answer d odisha so kandamal haldi is a variety of turmeric which is mainly produced in the southern odisha so this is the map of odisha aur uske andar ye hai blue color mein kandhamal district right so kandhamal mein ye produce ki jati hai haldi and 50% of the population of kandhamal is engaged in the production of kandhamal haldi aur isko bhi gi tag mila hai geographical identification and it coincided with the utkal divas which means odisha formation day right aur 1st april 1936 mein odisha ka formation hua tha so this is about kandhamal haldi now let's come to question number 12 who among the following has taken the charge as chief of indian navy so chief of naval staff kon ban gaye hain abhi from 31st may 2019 admiral karambir singh admiral sunil lamba admiral g ashok admiral vimal verma who is the chief of naval staff today and the correct answer here is a admiral karambir singh and he is the 24th chief of naval staff inke pehle sunil lamba ji the right and after taking office he has taken some steps to uh, end the vip vip and vip culture in navy and to stop rank based discrimination ye sari cheeze news mein chal rahi hai recently right now let's come to question number 13 which public sector undertaking has become the most profitable psu as per the earning statements filed by the listed companies a iocl indian oil corporation limited bharat petroleum ongc oil and natural gas corporation ya hindustan petroleum which company which psu and the correct answer here is ongc right so ongc ka jo profit hai 2018 19 ka that is rupees 26716 crore which is 34% higher than the previous year right so isse pehle iocl ka ye khitab hua karta tha but now ongc is on the top in terms of a highly profitable psu now let's come to question number 14 a similar question Which company has become the India's largest company in terms of turnover, profit and market capitalization? किसी भी तरीके से आप देख लें टर्न ओवर से देख लो आप या प्रॉफिट से या मार्केट कैपिटलाइजेशन दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया विच इज इट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द करेक्ट आंसर हियर इज अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवर टुक इंडियन ऑयल टू बिकम द लार्जेस्ट कंपनी बाई रेवेन्यू इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये इंडियन ऑयल का हुआ करता था आई ओ सी एल का सी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज इफ यू सी देन ओ एन जी सी इज ऑन द टॉप दिस ईयर एंड आई ओ सी एल जो है रेवेन्यू के मामले में सबसे ऊपर है तो नेट रेवेन्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन प्रीवियस ईयर इज रुपीज़ फाइव पॉइंट सिक्स सेवन लैख करोर वेर इज द सेम फॉर आई ओ सी एल इज रुपीज़ फाइव पॉइंट टू एट लैख करोर राइट and reliance industries limited is the first indian company to cross rupees 8 trillion market capitalization rupees 8 trillion which is 8 lakh crore right now let's come to question number 15 which south american country has recently joined the international solar alliance so ye india ka initiative hai jo ki uh, pradhan mantri modi ke 
फर्स्ट टर्म में जब वो इलेक्ट हो गया आए थे उसके बाद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था सो विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोलंबिया बोलीविया पराग्वे और अर्जेंटीना ऑल फोर आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज बट विच इज़ द वन विच हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड आई एस ए एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज बोलीविया सो इट हैज़ ज्वाइंड आई एस ए रिसेंटली और आई एस ए का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है इट इज़ लोकेटेड इन गुरुग्राम इन हरियाणा इंडिया राइट नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप इंडिया फर्स्ट ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना केरला तमिलनाडु और कर्नाटका एंड द करेक्ट आंसर हियर इज A that is Telangana. So the state government uh, is planning to set up a blockchain technology district in Hyderabad. Okay. So यहाँ पे ये blockchain district को set up करने की बात कर रहे हैं to showcase the technology what they have और uh, worldwide companies को और startup players को वहाँ पे attract किया जाएगा. Now let's come to question number seventeen. Which of the following countries is not a part of BIMSTEC? BIMSTEC काफी limelight में था अभी. बिकॉज जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो उसमें उन्होंने बिम्स्टेक के जो लीडर्स हैं उनको इन्वाइट किया था राइट सो बिम्स्टेक इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक नहीं है राइट थाईलैंड इंडोनेशिया म्यांमार और श्रीलंका एंड द करेक्ट आंसर हियर इज इंडोनेशिया राइट इंडोनेशिया इज नॉट अ मेम्बर ऑफ बिम्स्टेक वट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन राइट सो यहाँ पर सेवन कंट्रीज हैं टोटल बिम्स्टेक में और इंडोनेशिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है थाईलैंड से स्टार्ट होता है ये थाईलैंड म्यांमार देन वी हैव बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया एंड देन श्रीलंका राइट एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में लोकेटेड है बांग्लादेश में राइट right? and the leaders from bimstek nations were invited for pm modi's swearing in ceremony okay now let's come to question number 18 what is india's rank in sdg gender index 2019 sustainable development goals pehle jo millennium development goal the mdgs wohi ab change ho ke kya ho gaye wo transform ho gaye hain aur kuch naye goals bhi add ho gaye hain usme so those are known as sustainable development goal so sdg gender index 2019 ke according india ka rank kya hai इन द वर्ल्ड नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन वन नॉट सेवन और वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए दैट इज नाइन्टी फाइव सो इंडिया इज रैंक नाइन्टी फाइव आउट ऑफ वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन कंट्रीज इन एस डी जी जेंडर इंडेक्स टू थाउजेंड नाइनटीन सो ये इंडेक्स वगैरह जो है आपको याद होने चाहिए क्योंकि प्रिलिम्स में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं उसके साथ दूसरी चीज़ क्या होती है जब आप मेन्स के आंसर वगैरह लिख रहे हैं तो उस जगह आप अपने कुछ आ, बात को जस्टिफाई करने के लिए यू कैन गिव दीज फिगर्स और इसमें सबसे टॉप पे कौन है डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे राइट सो जो भी रैंकिंग होती है उसमें टॉप में आपको यही सब कंट्रीज दिखाई देंगे ऊपर नीचे राइट डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे स्विट्जरलैंड ऑल दीज कंट्रीज आर ओनली देयर ओके और यहाँ पर सबसे नीचे में कौन है चार्ड डी आर कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो यमेन नाइजर मॉरिशियाना माली बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और यमन वगैरह जहाँ पे uh, काफ़ी ज़्यादा अभी टर्मोइल चल रहा था राइट नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक ऑपरेशन ओ आई सी रिसेंटली हेल्ड इट्स एनुअल समिट एट मेका सऊदी अरेबिया वाट इज वेर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ओ आई सी लोकेटेड सो रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था ओ आई सी इन्होंने कुछ कश्मीर के बारे में टिप्पणियाँ की जिसको इंडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है राइट सो वेर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ओ आई सी लोकेटेड मक्का जेद्दा दुबई या फिर इस्तानबुल एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज जेद्दा इज इन सऊदी अरेबिया ओके सो ओ आई सी वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके फिफ्टी सेवन मेम्बर्स हैं आउट ऑफ विच फिफ्टी थ्री मेम्बर्स आर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज और इसकी तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं अरेबिक इंग्लिश एंड फ्रेंच सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेबिक में लिखा हुआ है फिर उसके नीचे इंग्लिश uh, में लिखा हुआ है और सबसे नीचे फ्रेंच में लिखा हुआ है सो दीज आर थ्री ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ ओ आई सी एंड ड्यूरिंग द रिसेंट एनुअल समिट ऑफ ओ आई सी विच वॉज रिसेंटली कंक्लूडेड देर वॉज अ रेफरेंस मेड टू जे एंड के एंड इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज इट फॉर इट्स कमेंट एंड क्वेश्चन द लोकस टेंड आई ऑफ ओ आई सी इन द मैटर लोकस टेंड आई का मतलब होता है कि आप कौन होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलने वाले राइट सो आपका क्या स्टेक है इसमें हु आर यू टू टॉक अबाउट इट राइट सो देर इज नो लोकल स्टैंड आई ऑफ ओ आई सी इन दिस मैटर दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया राइट इट कैनॉट बी डिस्कस्ड ऑन सच फोरम्स नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 
Generalized system of reference GSP was in news recently. It is a trade concession agreement between India and China, USA, Russia, या फिर European Union. And the correct answer here is B. That is USA. So GSP uh, is generalized system of reference and it is a US trade program. which provides preferential duty free entry for up to 4800 products from 129 designated beneficiary countries and territories right so uh, india or usa ka agar aap trade dekhein to usa ko hum mainly export karte hain right so trade balance jo hai wo hamare favor mein hai jabki aap india aur china ka dekhenge to it is in the favor of china matlab wo zyada export kar rahe hain राइट इंडिया से ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अस बट यू एस ए के केस में ऐसा नहीं है एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सर्विसज वी आर प्रोवाइडिंग बिकॉज ऑफ द आई टी इंडस्ट्री ओके और उसके अलावा गुड्स वगैरह का भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से यू एस में सो उन सारे गुड्स में कई सारे गुड्स ऐसे हैं जिनको ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट मिलता है राइट सो दैट ट्रीटमेंट इज गोइंग अवे सो अवर एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन राइट सो ये एक तरह का एक ट्रेड वॉर वैसे भी चला रहा है यू एस ए सभी कंट्रीज़ के खिलाफ सो दैट इज़ वाई दे हैव विड्रॉन जी एस पी एंड दे हैड सम रिजर्वेशन की इंडिया इज़ चार्जिंग हायर ड्यूटी ऑन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बींग एक्सपोर्टेड फ्राम यू एस ए टू इंडिया बट यू एस ए इज़ अलाउिंग ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ लॉट ऑफ इंडियन गुड्स इन टू द कंट्री सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू लेवल इट आउट सो इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट वगैरह जाहिर किया है सो वी हैव टू सी वॉट हैपन्स इन द फ्यूचर राइट सो दिस सिस्टम केम इन टू बींग इन 1976 काफ़ी पुराना सिस्टम है ये एंड इट केम विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 सो यू एस ए हैज़ अनाउंस विदड्रॉल ऑफ जी एस पी बेनिफिट्स फ्राम इंडिया सो दैट्स ऑल गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन वील सी यू सून विद अनदर लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल